மன அழுத்தத்துக்கு எப்படி போக்கலாம் இல்லை மனத்தை மன அழுத்தத்துக்கு என்ன மாதிரியான வைத்தியங்கள் சிறந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக இயற்கையான வைத்திய முறைகள் தான் ஏன்னா மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அவரவரோட மன போராட்டங்கள் தான் சொல்லலாம் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்ம வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம்னா முக்கியமாக ஒரு வேலையில் தோல்வி இல்லை வந்து தேர்வில் தோல்வி இல்லை சில பேருக்கு லவ் ஃபெயிலர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப நேசித்தவங்க வந்து நம்மளை விட்டு போகலாம் இல்லை டெத் ஆகிடலாம் இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் சில பேர் இருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதாவது தன்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நெகட்டிவ் அதை மறக்க நினைக்கிற விஷயங்களே திரும்ப அசை போட்டு அசை போட்டு பார்த்து திரும்பவும் நெகட்டிவாகவே நிறைய விஷயங்களை யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா நடந்து போன விஷயங்களை வந்து நினச்சி பார்க்குறதுல ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சால் கூட கண்டிப்பாக அதுலேருந்து சில பாடங்களை கட் கற்றுக்கொண்டு அது இந்த எதிர்காலத்தில் வராமல் என்னென்ன பண்ணலாமோ அதை பண்ணலாம் ஆனால் அது நிச்சயமாக ச பல பேருக்கு வந்து அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாது ஸோ ஒரு விஷயம் நடந்த பிறகு அந்த மன அழுத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அது ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு உறுதுணையாக ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு சில பேர் தேவைப்படுது சில பேர் வந்து ஓட அன்பு தேவைப்படுது இல்லை சில பேரோட நல்ல வார்த்தைகள் தேவைப்படுது எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் இயற்கை மருத்துவங்களில் அது முக்கியமாக அக்குபஞ்சர் அரோமோதெரபி வந்து ஒரு அற்புதமான நிகழ்வை நடத்தும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அரோமோதெரபியில் சில வித ஆயில்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா டிப்ரெஷனை கம்ப்ளீட்டாக அதாவது இம்மிடியட்டாக வந்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதே சமயம் டிப்ரெஷனால் ஏற்படக்கூடிய தூக்கமின்மையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரண்டு நாட்கள்லேயே வந்துட்டு சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு இது ஒரு அற்புதமான சிறப்பம்சம் இருக்குது அதே மாதிரி அக்குபஞ்சர் வைத்தியத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா சில குறிப்பிட்ட புள்ளிகள் வந்துட்டு அது முக்கியமாக ஹெச் செவன் பி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற புள்ளிகளை டிரான்ஸ்பிளைசிங் பாயிண்ட்ஸ்னே சொல்லுவோம் இது மனநிலையில் ஏற்படக்கூடிய சில மாற்றங்களை அதாவது ரொம்ப மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறவங்க இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயத்தில் வந்து விரக்தி அடைஞ்சிருக்கவங்கள வந்துட்டு நார்மல் மோடு கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து அவங்க ஒரு பர்சன்ட் மனசு வச்சா போதும் அதாவது யார் மன அழுத்தத்தில் இருக்காங்களோ இந்த இதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம சில தெரப்பியை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு பர்சன்ட் அவங்க அக்கறை செலுத்தினா போதும் ஒன்றே ஒன்று ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தெளிச்சா போதும் மற்றதெல்லாம் வந்து அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக சாதிக்க முடியும் ஏன்னா தூக்கத்தை வரவழைச்சாலே பெரும்பாலான விஷ நபர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னோட பிரச்சனையை தானே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அந்த மனசில் கிடைக்கக்கூடிய தெளிவுகள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக வந்துட்டு அவங்க ஒரு நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருப்பாங்க பொதுவாக நம்மளுக்கு மனசில் வந்து அதிகமான அழுத்தம் இருக்கும்போது சரியாக பசிக்காது சரியாக தூக்கம் வராது நம்ம செய்கிற சூடைய வேலைகளில் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது பட் அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ண வருவோம்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் ஸ்டெடினஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பாடிலேயும் சில வந்து ஒரு பற்றாக்குறைகள் இருக்கும் அது முக்கியமாக ஜீர்ண சக்தி இதை சீர்படுத்தும் போது அவங்களுக்கு பாடிலேயும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இம்யூனிட்டியும் வந்துடும் அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப் வந்து வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு வடிகால் வேணும் அதாவது அவங்க சொல்ல முடியாத சில விஷயங்கள் ஏன்னா குடும்ப உறுப்பினர்கள்கிட்டே கூட சொல்ல முடியாத சில விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லை வெளியில் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்களாக இருக்கும் அதை வந்து ஒரு டாக்டரோட வந்து அவங்க என்றைக்கு அவங்க வெளிப்படுத்துகிறாங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு அன்றைக்கி பாரங்கள் குறையும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் தான் ஒரு கவுன்சிலிங் ரொம்பவே வந்துட்டு கான்ஃபிடென்ஷியலாக பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நிச்சயமாக அதுலேருந்து வெளியே வந்து இன்னையிலேருந்து நான் இந்த விஷயத்த நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஸோ பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் யார்கிட்ட சொல்லணும் அதாவது யாரை நம்ம ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலாக தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அவங்க சொல்லாமலே போகும்போது மன அழுத்தம் வந்து அதிகமாயிரும் ஸோ எது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு டாக்டரோட கடுமை அது முக்கியமாக வந்து இந்த மன அழுத்தத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நேச்சுரலாக வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒரு கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் பண்ணி அவங்களோட மனநிலையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்திட்டு சைட் பை சைடு வந்து இந்த அக்குபஞ்சர் அரோமோதெரபி ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஒரு சேர கொடுக்கும்போது அவங்களோட உடலும் சமநிலையாகும் மனசும் சமநிலையாகும் மன அழுத்தத்துக்கு இதை விட்டால் இயற்கையான வைத்திய முறைகள் பல இருக்குது இருந்தாலும் இது ஒரு முதன்மையான முறையாகவும் இதில் வெற்றி கண்ட
நிறைய ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட சார்பு அதனால் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மன அழுத்தத்திற்கு உங்களுக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி